So, jetzt bewegen wir uns heute im Edelsten, was der englische Automobilbau hervorgebracht hat. Wir sind hier in einem fantastisch restaurierten Lagonda LG6 aus dem Baujahr 1938. Das Auto wurde seinerzeit unter der Mitwirkung von W.O. Bentley, ganz bekannt von den Bentley Sportwagen. Die Marken gibt es ja bis heute, die Marke gibt es bis heute. Er war Ingenieur bei der Firma Lagonda und wollte seinerzeit beweisen, dass es möglich sein sollte, ein noch besseres Fahrzeug zu bauen, als damals überhaupt in England produziert wurde. Und man kann wirklich sagen, dass es ihm mit diesem fantastischen, originalen Bergscabriolet wirklich gelungen. Also der Wagen hat eine Qualität und eine Güte. Wenn ihr euch mal hier das Armaturenbrett anschauen wollt, das sind edelste Hölzer, feinste Instrumente, feinste Armaturen. Hier sieht man Lagonda in dem Schriftzug oben drauf. Wenn man sich diese Details hier an den Spiegelchen anguckt, hier ist alles edelster Chrom. Man kann übrigens diese Scheibe nach vorne hin öffnen. Was euch sicherlich aufgefallen ist, das Auto ist rechts gelenkt, das ist ja ein Engländer. Aber man kommt gut zurecht, weil man kann sich bei der Rechtslenkung herrlich am rechten Fahrbahnrand immer orientieren. Dann heißt, das heißt, man hat also nie Schwierigkeiten mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Man fährt immer schön rechts. Man fährt ja so einen Wagen sowieso gemächlich. Obwohl der Wagen hatte immerhin 140 PS. Den hat er hier generiert aus 4,5 Litern Hubraum. Das war ein sehr, sehr berühmter Motor, der lange, lange gebaut wurde, der als äußerst zuverlässig und sportlich galt. Wie dieses Auto auch als sehr, sehr sportliches Fahrzeug zu verstehen ist. Den konnte man toll bewegen. Wir fahren jetzt hier im Moment eine ziemliche Steigung. Der ist noch ein bisschen kühl, deswegen fahre ich langsam. Aber er liegt super in der Hand, der Wagen hat ein wunderschönes Lenkrad, was sich gut anlangt. Das Auto gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl, vor allen Dingen. Was er einem so zeigt, das ist, wenn man über die Front sieht. Man sieht die Blinker auf den Kotflügeln, auch aus massivem Chrom. Man sieht die wunderschönen, verchromten Lukas-Lampen hier von hinten. Das ist also eine, eine ganz tolle Fahrzeugfront. Die also wirklich, es ist begeisternswert, mit sowas zu fahren. Es gibt einem ein, ein, ein erhabenes, tolles Gefühl. Die Zeit um einen herum bleibt so ein bisschen stehen. Es interessiert einen gar nicht so viel, was drumherum passiert. Man sitzt in diesem edlen Fahrzeug, was in, in den End-30er Jahren war es das Beste, was überhaupt gebaut wurde. Es ist ja ein Vorkriegsauto und die Vorkriegsfahrzeuge waren teilweise etwas schwieriger zu fahren. Das ist hier wirklich gut gelungen. Übrigens für die, die es interessiert, es gab auch noch einen Zwölfzylinder in der gleichen Karosserie. Der hatte aber die gleiche Motorleistung. Hatte nur ein wesentlich schwereres Gewicht vorne auf der Vorderachse. Also insoweit sollte man diesen LG6 hier eigentlich bevorzugen. Er fährt genauso schnell, er hat die gleichen Leistungen. Er ist noch ein bisschen agiler als der 12 Zylinder. Das Interessante hier in unserem Fahrzeug ist, er ist äh, seit 1960 kann man das Auto dokumentieren. Man weiß, wem das Auto gehört hat in den Clubs, ist bekannt, ist die ganze Geschichte bekannt. Und äh, insoweit weiß man genau, durch welche Hände er gegangen ist. Er ist dann 1995 in Amerika restauriert worden von einer Top-Werkstatt in einem wirklich fantastischen Konkurszustand. Das könnt ihr an jedem Detail sehen. Vielleicht nochmal hier der gesamte Chrom, der Fensterrahmen ist ja im höchsten hochwertigen Chrom eingefasst. Wenn ihr euch das anschaut, äh, ist es alles neuwertig. Die, 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 diese, alles hier könnt ihr auch sehen, der, der gesamte Fensterrahmen, massiv Chrom, alles ohne Pickelchen, alles in einem wirklich fantastischen Zustand. Ja, und das Auto, wenn man sich überlegt, das ist jetzt schon wieder über 20 Jahre her, dann sieht man, welchen guten, welche gute Restaurierungsgüte seinerzeit bei dem Auto an, angewendet wurde. Kann man sagen, ein absolutes Sammlerstück. Also auch wie er läuft. Also es ist wirklich eine Freude, mit diesem Auto zu fahren. Wir haben jetzt das große Glück, wir haben es eben gerade hier Nebel gehabt bei uns. Wir sind aber jetzt hier auf 700 Meter Höhe. Und jetzt haben wir hier bestes Sommerwetter. Sommer ist natürlich nicht, ihr könnt erkennen an den wenigen Blättern am, an den Bäumen, dass wir mittlerweile Herbst haben. Aber das ist genau das richtige Wetter für so ein Fahrzeug. Ich schalte jetzt mal zurück. Hat übrigens schon ein synchronisiertes Vierganggetriebe. Was sich wunderbar weich schalten lässt. Auch die Maschine ist ganz geschmeidig, auch wenn man mal ganz tief tourig anfährt. Ihr hört das. Der stottert nicht, der verschluckt sich nicht. 
der fährt, fährt wirklich, also äh, das ist also wirklich, es macht eine Freude. Oft haben ja Vorkriegsautos so ein bisschen den Ruf, dass sie sich schwer fahren. Was er natürlich nicht hat, ist eine Servolenkung. Man kann so ein bisschen merken, man muss schon zupacken, aber es geht, wenn man nicht gerade in kleine Parklücken einrangieren muss, dann muss man sich halt eine größere Parklücke suchen, dann geht das auch, dann geht das gut. Aber sonst so zu fahren, man merkt das Gewicht des Autos gar nicht. Beim Zwölfzylinder mag das anders sein. Bei der Maschine merkt man das nicht. Also was ich so toll finde, das ist der gesamte Zustand von dem Wagen. Der ist ja im Inneren, hat er neues hellgraues Leder bekommen. Das zeigen wir euch gleich mal im Detail, wie gut das alles gearbeitet ist. Und im Äußeren ist er in einer Zwei-Farblackierung, hellblau, dunkelblau. Wunderschön geschmackvoll. Also wirklich, das ist ein Auto für Herrenfahrer, für Driver. Der läuft wunderschön geradeaus. Es macht absoluten Spaß, ihn zu fahren. Die Bremsen funktionieren gut, die Lenkung funktioniert gut. Das ganze Fahrwerk ist in Ordnung. Ist ja wie gesagt alles vollständig restauriert worden. Und das merkt man dem Wagen einfach an. Also ich muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin, wie gemütlich dieses Fahrzeug fährt, wie seidig elegant diese Maschine auch läuft. Also man merkt den Wagen gar nicht, er ist total elastisch. Der Motor ist wirklich, es ist ja auch bekannt, kann man ja in der Fachliteratur nachlesen, eine wirklich ganz erprobte Maschine, die sich wirklich gut eignet, um lange Strecken damit auch zu fahren. Es ist ein ganz geschmeidiger Sechszylindermotor. Und wie sich dieses ganze Auto bewegt, es macht totale, totale Freude, mit dem Auto hier zu reisen. Es ist ja wirklich ein Reisen, das kann man ja nicht anders sagen. Es ist ein Dahingleiten. Jetzt halten wir mal hier vorne ganz kurz an an der Kapelle. Übrigens hatte ich ja vorhin erwähnt, dass dieses ganze Fahrzeug voll restauriert wurde. Was aber wichtig ist, als der Wagen dann von Amerika rüberkam, also von den USA hier rüberkam nach Deutschland, hat der dann, also der Besitzer dann, den Wagen nochmal zur Firma LMB gemacht und hat auch nochmal Motor und Getriebe revidieren lassen. Das ist die Fachfirma von Lagonda. Die haben einen hervorragenden Ruf. Das heißt, an dem Wagen ist nicht nur die gesamte Karosse, das Interieur, sondern auch die ganze Technik komplett restauriert. Und das merkt man, wenn man fährt. Der läuft einmalig gut. Einmalig gut. Besser kann das 1938 auch nicht gewesen sein. Also üblicherweise sind ja Vorkriegsfahrzeuge sehr teuer, vor allen Dingen, wenn sie so einer Klasse angehören. Und das hier ist ja die ganz große Klasse, vergleichbar mit den Mercedes 540A Cabriolet. Ein 540A Cabriolet von Mercedes kostet aber heute 2 Millionen Euro. Und wenn man sich überlegt, dass man hier ein Fahrzeug hat, was fast genauso viel Power hat, was fast die gleiche Zylinderanzahl hat, was die gleiche Größe hat, aber viel eleganter ist und viel schöner eigentlich ist, mit einer wahnsinnigen Qualität überall, da ist das Auto wirklich ein Sonderangebot. Das Fahrzeug kostet derzeit 350.000 Euro und das ist für das, was dieser Wagen bietet, was man mit dem Auto alles machen kann, gar nichts. Der ist ja von einer unglaublichen Eleganz, dieser Wagen. So, hier muss ich mal kurz anhalten, gucken. Das Auto ist ja von einer unglaublichen Eleganz, ist dazu noch voll restauriert. Also so ein Auto hier voll zu restaurieren, da seid ihr hier bei locker 500.000 Euro. Und das ist ja nicht mal das, was dieses Fahrzeug im Moment äh, kosten soll, oder auch erbringen wird. Der Wagen ist extrem preiswert und dafür könnt ihr unglaublich viel machen. Ihr könnt an Rallyes mit teilnehmen, ihr kommt sicher an. Der Wagen ist handhabbar, er ist nicht zu schwer. Er fährt gut Kurven, er fährt herrlich geradeaus, er schaltet sich bequem, er hat einen super... <lacht> ja, jetzt habe ich mich verschaltet, das kommt auch vor. Aber er hat ein wunderbares Getriebe. Ich hatte eben nicht ganz durchgetreten. Also wie ihr sehen könnt, er läuft toll. Man hat ein hochherrschaftliches Gefühl, in diesem Auto zu fahren. Man schwebt eigentlich über die Straße. Und das ist ja das, was so viel Spaß macht. Alles drumherum kann einem relativ egal sein. Man kann die Landschaft genießen. Man hat keinerlei Stress in dem Auto. Und ihr kann, könnt ganz sicher sein, ihr, ist egal bei welcher Veranstaltung ihr euch anmeldet, hier werdet ihr immer mitgenommen 
und ihr habt wirklich die stolzen Bewunderer auf eurer Seite. Das Auto ist auch nicht peinlich, es hat diesen feinen englischen Style, dieses, diesen schönen englischen Charme. Es ist also kein protziges Auto, er ist ja von einer unglaublichen Eleganz. Wenn wir gleich im Beuerberg ankommen werden, zeigen wir euch diesen Wagen nochmal in seiner ganzen Schönheit. Und ich finde, als Vorkriegsauto mit dieser starken Motorisierung, der ist ja auch wirklich sportlich zu fahren, ist das eine ganz tolle Wahl. Also das ist ein Auto, wo ein preis leistungs -Verhältnis, ich weiß gar nicht, wir haben ja diverse Fahrzeuge, wir haben ja bei uns in Beuerberg und in Rosenheim über 120 Autos stehen, aber ich glaube, es gibt kaum eins mit so einem tollen preis leistungs wo alles passt, wo ihr edelste Materialien verarbeitet findet, wie in dem Wagen hier. Besten hochwertigen Chrom, eine wunderschöne Karosserie, die absolut elegant ist. Und dann ein Motor, ich kriege jetzt mal drauf, jetzt ist er warm. Da kommt auch richtig was, hört ihr das? Der bewegt sich hier. hier. Das Auto geht richtig los, der fährt gut. Man kann ihn auch sportlich fahren, wenn man möchte. Man muss nicht nur so dahin gleiten, er hat Kraft, er kommt Berge hoch. Also wirklich eine tolle Wahl. Mit Bremsen müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Der hat halt noch Trommelbremsen, das sind keine Scheibenbremsen. Man muss halt immer ein bisschen Abstand haben und vorausschauend achten. Aber wenn man an Leuten vorbeifährt, die freuen sich, die winken einem zu. Das ist ein wahnsinnig schönes, elegantes Auto, was ich persönlich sehr bewundernswert finde. Und wie gesagt, Technik bei der besten Adresse gemacht, Getriebe, Achsen, Maschine, das läuft alles Ast rein. Das merkt man hier, das können wir übrigens auch belegen. Die gesamte Historie zum Fahrzeug können wir belegen, die ist vorhanden. Also ich sage mal, alles was ein gutes Auto braucht, alles was ein gutes Auto haben muss, hat dieser Wagen. Also ich denke mal, das ist ein Lagonda LG6, in dem wir jetzt hier fahren, mit dem wir auch gut und gerne weiter Reise machen können. Der hat nämlich hinten einen großen Kofferraum, da passt viel Gepäck rein. Hier hinter uns kann Paul mal zeigen, das ist eine sehr schöne Sitzbank, wo man auch noch Gepäck verstauen kann. Man kann sogar Leute mitnehmen. Übrigens ist dieses Leder, hat schon wieder Charme, man hat das richtige Leder seinerzeit verwendet, als der Wagen 1995 restauriert wurde. Und das sieht schon wieder so aus, als ob es authentisch und original ist, dieses schöne, echte englische Leder. Dann noch so geschmackvoll grau abgestimmt, außen dunkelblau Metallic, hellblau Metallic. Der Wagen wird abgegeben, weil die Eigentümer einfach sehr viel international unterwegs sind und das Auto nicht mehr richtig nutzen. Und das ist eine große Chance, weil ich der Meinung bin, das Auto ist wirklich extrem preislich interessant, extrem günstig. Und es ist ja alles gemacht, die Historie ist da. Ihr könnt euch alles angucken, es gibt alles zu dem Wagen. Ist bei den besten Adressen gemacht worden, also wirklich, wirklich ein Schnäppchen. Man muss fast sagen Schnäppchen. Das Auto hat letztes Mal, der ist ja über eine Auktion weggegangen, weit mehr gekostet. Weit mehr gekostet. Und wir sind im Moment in so einer kleinen Preisdelle, aber ich sage euch voraus, ich mache das nämlich 34 Jahre. Diese Dellen, die habe ich schon oft gehabt. Und da schon oft gesagt worden, geht nicht mehr und hin und her und alles schwierig. Und rums, plötzlich ging das wieder durch die Decke. Und genau das sage ich euch voraus. Und ich werde euch auch sagen, warum. Das sind nämlich Kunstschätze, die wir hier bewegen. Das ist Art. So, und Kunst bringt immer Geld. Ob nun Batterie kommt oder Wasserstoff, das mag ja sein, dass sich das irgendwie noch alles ändert. Aber ich kann euch fest voraussagen, diese Fahrzeuge, die ausgefallen sind, die wunderschön sind, die ein tolles Design haben, werden immer ihren Wert halten. Und die letzten 35 Jahre, seitdem ich dabei bin, geht es immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Aber die, der Trend, wenn der Lineal anlegt, geht immer nach oben. Und ich sage euch voraus, das wird so bleiben, das wird auch hier wieder passieren. Und ihr werdet sehr bald an einen so besonders tollen Wagen wie diesen hier nicht mehr für das Geld kommen. Das ist völlig ausgeschlossen. Allein die, die handwerkliche Arbeit an so einem Auto kostet über eine halbe Million, um das auch nach halbwegs in diesen Zustand zu versetzen. Und da müsst ihr das Fahrzeug auch noch irgendwo alt kaufen. Und schrottig übrigens, ganz wichtig noch, es gibt von diesem Auto nur 30 Fahrzeuge, mehr gibt es gar nicht. Mehr sind überhaupt nicht gebaut worden. Ob die alle überhaupt noch alle da sind heute, weiß ich auch gar nicht. So, jetzt muss man schon schön ins Lenkrad greifen hier. <lacht> Wie gesagt, man merkt, der Wagen wiegt zwei, ein bisschen über 2 Tonnen. Große Mercedes wiegen 2,7 Tonnen, da ist der ja fast ein Leichtgewicht. Aber man kann das wuppen. Also man kann das als normaler erwachsener Mann, auch als Frau, die Lust hat, so einen Wagen zu fahren, kann man so einen Wagen tatsächlich bewegen. Das ist absolut möglich, macht einen Riesenspaß und gibt einem ein wunderschönes Gefühl. Jetzt sind wir wieder in Beuerberg. War wieder eine schöne Probefahrt. 
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen, wie wir so einen tollen Lagonda bewegen. Kommt ja nicht alle Tage vor. Ich möchte euch jetzt noch mal einige schöne Details zeigen an dem Wagen. Er hat ja diese riesigen großen Lukas Lampen, wie ihr sehen könnt. Die sind ja fast 30 cm Durchmesser hier oben mit dem Logo von Lukas. Hat er zweifach beides wirklich im neuwertigen Zustand. Der Wagen ist ja bekanntlicherweise komplett restauriert worden. Hier ist das schöne alte originale Lagonda Logo an diesem gewaltigen verchromten Kühler. Also wenn ihr das anguckt, übrigens hat er verstellbare Stoßdämpfer, die kann man auf hart und auf weich stellen. Gab sogar schon 1938, ist eine, ganz, ist eine ziemliche Besonderheit. Dann haben wir hier oben noch diese, diese Nebellampe oder wenn man wenn man, wenn man, wenn es besonders dunkel war, irgendwas gesucht hat. Hier nochmal vom Lagonda Club, da ist der Wagen bekannt, angemeldet, das Lagonda Logo. Ähm, hier äh, ebenfalls von einem englischen Club, weiß gar nicht, wie der heißt, auch ganz bekannt, da ist das Auto auch registriert. Dann hier diese schönen Schnittkanten auf den Kotflügel, wenn man sich das Design des Autos anguckt. Das ist fantastisch. Also diese Schnittstellen oder dieser feine, edle Knick, der findet sich hier auch in den Stoßstangen wieder. Man hat eben damals versucht, mit dem Lagonda Ende der 30, 30er Jahre wirklich das beste Auto zu kreieren, was es gab. Es gab ja auch Konkurrenten wie Rolls-Royce und äh, Bentley gab es da ja leider nicht mehr. Bentley, W.O. Bentley hat da ja mitgemacht bei diesem Fahrzeug. Dementsprechend sollte das ein ganz großer Wurf werden. Und ich glaube, man kann das auch sagen, das ist ein großer Wurf. Übrigens im Detail seht ihr die Speichenfelgen, schön in schwarz lackiert, wirklich toll gemacht. Genauso wie das Vorbild damals im Original auch war. Also das ist fantastisch gemacht alles und an dem Auto findet ihr keinen Rost, es ist nichts kaputt, er hat keine Beulen, er hat keine Kratzer, er ist seit Restaurierung 15.000 Kilometer bewegt worden, behutsam bewegt worden, das waren Sammler, das sind Leute, die ich auch persönlich kenne, wo man wirklich sagen kann, das Auto befindet sich wie in einem Zustand wie ein Jahreswagen, aber es ist alles bei den besten Adressen restauriert worden. Deswegen läuft er auch so gut. Also man hat das Gefühl, wenn man fährt mit dem Wagen, man steigt ein, man startet ihn. Das ist auch sehr, sehr unproblematisch. Er springt an und er läuft erst rein. Wir sind jetzt 20 Kilometer gefahren hier durch unsere schöne Landschaft. Das Auto wird nicht heiß, der zieht schön durch, der rumpelt nicht, der rubbelt nicht. Funktioniert so, wie ein schöner Oldtimer auch fahren muss, ohne jede Pro äh, Probleme. Das Auto kommt mir sehr, sehr leicht handhabbar und sehr unproblematisch vor. Ist wichtig, ist nicht bei jedem Vorkriegsauto so. Dann hier nochmal diese wunderschöne Eleganz, was man in den Tankklappen sieht. Das führt sich vor, fort in diesen toll auslaufenden Kotflügel, spitz auslaufend. Hier ist der Kofferraum. Ich will mal gucken, ob der offen ist. Ne, das ist er nicht. Kann man also nicht öffnen jetzt. So, dann hat er die, äh, vom Verdeck die bekannten Sturmstangen. Die muss man ja spannen, wenn das Verdeck oben ist, dass es auch auf Spannung ist. War eben nicht gespannt. Fensterkurbeln habt ihr gesehen, jetzt öffne ich noch mal die Tür, schaut bitte mal hinein, er hat diese wunderschönen, ja fast schon wieder original aussehende Ledersitze, die sind vor 25 Jahren gemacht worden, genau aus dem richtigen Leder, hier mit der richtigen Form, es ist nichts kaputt, ganz edel, der dunkelblaue Teppichboden, in der Mitte habt ihr die Viergangschaltung, hier sind die Stoßdämpferverstellungen, übrigens ganz interessant, das haben nur sehr wenige Autos gehabt, das ist hier vorne am Lenkrad, Edelste Hölzer, da ist nichts gerissen, da ist nichts kaputt oder verblichen, alles in einem wirklich guten Zustand. Auch der Chrom ist neuwertig, da seht ihr nochmal das Logo, das ist ja eine Werkskarosserie gewesen, Coachwerk bei Lagonda. Äh, übrigens noch, was, was ich aufgehaben und gefangen habe kürzlich, die wollen wohl die Marke Lagonda wieder zum Leben erwecken. Ich, äh, erwecken. ich habe gehört, da soll es einen Geländewagen geben, also wenn das der Fall sein sollte, ist das nochmal... Eine ganz andere Geschichte, weil das ist ja der Vorfahre. Und wohlgemerkt nicht vergessen, es gibt von dem Fahrzeug nur 30 Autos. Mehr sind nicht gebaut worden. Und ich glaube, dass das ja einer der besten und einer der schönsten ist. So, ich zeige euch mal noch ganz kurz den Motor, der auch wunderschön aussieht. Auch hieran kann man erkennen, es ist alles einwandfrei restauriert. Der Wagen hat Doppelzündung. Hat einen sechszylinder reihenmotor mit 4,5 Litern Hubraum, was eine ganze Menge ist. Das sorgt für gutes Drehmoment. Der gesamte Zustand ist wirklich astrein, ist von Spezialisten gemacht worden. So sieht eine Lagonda-Maschine aus, die auch bewegt wurde. Die haben wir jetzt nicht poliert, das könnt ihr ja sehen. Die ist auch gefahren worden, die ist schön warm jetzt. Auto läuft wirklich klasse. Ein richtig gutes Auto. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Schöne Zeit bis zu unserem nächsten Video. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.